இன்றைக்கி காம்போ குக்கிங்கில் பார்க்க போகிறது கருவேப்பில பொடி முடி கொட்டுற ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல இன்டேக்காக இருக்கும் தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஆப்வியஸ்லி கருவேப்பில் இருபது தலை எடுத்திருக்கேன் தோரம் பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் வரமிளகா ஆறு முழு உளுந்து ரெண்டு ஸ்பூன் முழு மல்லி ரெண்டு ஸ்பூன் கொஞ்சமாக இஞ்சி இஞ்சி இல்லைனா சுக்கு எது இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஏழு நம்பர் மிளகு எடுத்திருக்கேன் நான் சொன்ன ஸ்பூன் கணக்கு எல்லாமே இந்த சென்டரில் இருக்க ஸ்பூன் அளவு தான் இப்போ கருவேப்பிலையாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் தலையை நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி உருவி வச்சுக்கோங்க கனமான பாத்திரம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு காய வச்சுக்கோங்க சட்டி நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கழுவி வச்சுருக்க கருவேப்பிலையெல்லாம் அதில் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி இலை வந்து நல்லா முறுமுறுன் வர ஸ்டேஜ் வரலும் இதை ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் ஆகும் கருவேப்பில் ட்ரை ஆயிடுச்சு கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முறுமுறுன் வரணும் நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி கொஞ்சம் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட சுக்கு இருந்தால் இஞ்சிக்கு பதிலாக சுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சிக்கு அப்புறம் கூடவே ஆறு வரமிளகா எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை காம்பு எடுத்துட்டு சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணலாம் இப்போ அது நல்லா வருந்துருச்சு இதை எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்து கடலைப்பருப்பு போட்டு ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரலும் வறுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் துவரம் பருப்பு ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரலும் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் முழு உளுந்து மல்லி கூடவே ஏழு மிளகு இதெல்லாமே நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரலும் இப்போ எல்லாமே ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகி ரெடியாக இருக்குது இது சூடு போகிற வரலும் நல்லா ஆற வைக்கணும் ஆற வச்சதுக்கப்புறம் மிக்சரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை மிக்சரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் எல்லா பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அரை டீஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் அதோட கூட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கலாம் அப்போ தான் இட்லி தோசைக்கு சாப்பிட்றப்ப நல்லாயிருக்கும் அரைக்கிற இட்லி பொடிக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கருவேப்பில் சேர்த்து அரைச்சி பாருங்கள் தலைமுடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் காம்போ குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்